E embaixo aqui da tela estão passando os contatos do programa Mente Aberta. Você dá uma lidinha aí, se quiser mandar mensagens para a gente, nós vamos lê-las e recebê-las com muito carinho, ok? Eu quero já aproveitar e começar a conversar com a Kelly Subirá, que veio diretamente de Curitiba aqui para Belo Horizonte, né Kelly? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda à nossa capital mineira aqui, Obrigada. e especialmente aqui à Rede Super, para falar com a gente sobre Mente Aberta. Ok, meu prazer estar aqui falando sobre esse assunto que tem dado tanto barulho realmente, né? A questão da submissão é algo que as mulheres, elas sempre têm, eu acho que tem uma certa dificuldade de trabalhar essa questão. Eu lembro que aos 15 anos eu me converti Uau. e tive contato então com esse, os princípios da palavra. E eu me lembro que a minha reação quando eu me deparei com essa verdade não foi assim tão legal de cara. Então... Hoje, depois de muitos anos aprendendo e tendo algumas revelações exatamente no Senhor mesmo, né, eu posso ensinar outras mulheres e compartilhar de algumas coisas que eu tenho aprendido nessa área. O Kelly, quando a gente faz casamento, né, eu também, como você, sou pastor, uhum. é, normalmente, quando na hora dos votos, a mulher tem que falar, prometo-lhe ser submissa, elas dão uma engasgada, né? Por que, é... que será que dá essa engasgada? É muita emoção. <risos> é que naquela hora você sabe que o assunto é sério. Né? E eu vejo assim que a submissão ela está muito ligada com a questão de um coração humilde mesmo, é você se colocar nesse lugar. Né? Eu sempre falo para as jovens que a escolha do amado né, é algo, é depois de aceitar Jesus, é a coisa mais importante que elas possam fazer, porque elas têm que eleger alguém que tenha uma missão de vida na qual elas estão realmente dispostas a se engajar né, e somar e realmente aceitar a liderança desse homem sobre a vida dela, porque uhum. é, é isso que a gente promete naquela hora que dá a engasgada, né, de você render, realmente prometer, empenhar a sua palavra em função disso. Agora, talvez porque, você falou, alguém que tem uma missão, né? Uhum. Talvez porque esse conceito de submissão ligado à palavra missão tenha sido mais explorado recentemente, né, Kelly? Porque parece que ao longo da história, essa submissão era muito mais subserviência, né? Muito mais obediência cega, né? Exatamente. É, quando a gente vai para o original, no grego, dessa palavra, né, ela aborda essa, essa ideia de você ceder realmente a alguém... Né, de você ter uma disposição, eu gosto quando né, no original eu estava vendo significados que fala a disposição de você ceder a liderança a alguém. Então você vê que desde lá do original já tinha essa ideia também de uma liderança, não só de uma sujeição serviçal realmente. Né? Então existia um conceito mais abrangente do que foi explorado, né? com todo esse lado realmente que a gente vê do machismo, né? assim, que, a, a, como os homens trabalharam isso, e as mulheres por muitos anos, até toda a história mostra um lugar, primeiramente da mulher realmente mais sem, sem voz, sem expressão. Exato, exato. Né? E depois mais tarde, é, hoje a gente vê essa luta desenfreada da mulher conseguiu o seu lugar, mas a ponto de o feminismo atrapalhar o ponto de equilíbrio. Existe um lugar de equilíbrio nisso, né? E uhum. eu acho muito legal esse conceito que a gente vem entendido, eu acho mais recentemente, essa questão de uma missão, né? Até porque eu vejo muitas mulheres atendendo, aconselhando, que elas às vezes estão debaixo né, de homens que desistiram de viver, por exemplo. Pois é, e como é que faz? Que ela estava pensando nisso, porque ah, de repente é, estar debaixo de um homem que é fiel a Deus, digo, de, debaixo de, de da missão que Deus deu a um homem que é fiel a Deus, então esse homem cumpre essa missão, ele, ele é fiel ao Senhor, é tranquilo, assim, porque a missão é, está, está ressaltada. Mas quando esse homem é um homem crédulo, por exemplo, como é que faz para ser submissa, Kelly? Tem a questão do homem crédulo, tem o homem, do, assim, o homem de mau caráter, né, de mau índolo, que às vezes revela mais tarde, inicialmente não revelava, e eu vejo que existe um lado das escrituras que às vezes a gente diz, ai, amém. Né? Nem todas as partes eu digo amém, algumas eu falo amém, <risos> mas eu vejo que existe uma parte ali em 1 Pedro, quando fala sobre a relação do servo com o seu Senhor, no capítulo 2 ali de 1 Pedro, fala que por conhecer a Deus, o servo deveria ter uma postura até de receber o sofrimento, ou de passar por ele, de forma entendendo que para honrar a Deus ele ficaria naquele lugar, sem assim, e, e isso é meio estranho quando a gente lê é, assim, claro. é o lugar que você fala assim, ai amém, e eu vejo muitas senhoras da antiga guarda assim, que tiveram maridos bem difíceis de lidar, assim, seres muito rústicos, muito durões. Eu, Puts, eu, eu né? conversei assim, com pastoras no Nordeste, daqueles homens da linha assim, do Seu Lunga, não sei quantos conhecem o folclore né, ali do Nordeste, um cara muito tolerância zero. 
e que venceram tudo isso por amar a Deus, assim. E eu creio que Deus recompensa toda a atitude que você tem correta para com Ele, né? Mas eu acho que existem alguns limites nisso, sabe? Eu acho que a mulher, ela pode se colocar nesse lugar de amar, de ceder, né? De calar na hora certa, de falar. Eu não creio que a submissão é um lugar de você se anular. Hum. Eu não creio que a submissão é um lugar que você fica só quieta, mas eu acho que você... É, tem que usar todos os seus dons, os seus talentos, a sua inteligência como mulher para promover essa liderança correta na vida do seu marido. Uhum. Então, quando há uma, é uma distorção, quando esse cara está perdido, eu acho que a mulher primeiro, ela tem que insistir nesse lugar de oração. Né? As mulheres, quando oram, elas são assim violentas. As mulheres, elas sabem bem engrossar o joelho, sabe? E eu tenho visto mulheres que venceram assim histórias de uma virada na sua vida familiar em função de não desistir. Algumas vencem depois de cinco anos clamando, sabe, para assim, por uma mudança de atitude no seu, na vida do seu esposo. Algumas são dez anos e eu tenho a no, campeã da nossa igreja, ela tem 30 anos ou 35 anos de oração por um homem que era muito duro e hoje ele chora durante a pregação. Ah, que lindo, né? Então que hoje lindo. ele recebe as pessoas na porta da igreja, já de cabelinho branco. Foram muitos anos, muitas anos. lágrimas, mas a gente vê uma família que passou e venceu. Uhum. Né? Então eu acho que uma das coisas tristes dos nossos dias é que as mulheres desistem muito rápido, os homens desistem muito rápido, todo mundo ficou muito imediatista. Talvez a sociedade fez isso, né, Sim, Kelly? É. Essa sociedade do instantâneo, da própria bênção instantânea. Hoje há várias teologias que existem por aí, oferecem, assim, coisa, né, como, como religiões não cristãs, né, trago o amado, a pessoa amada em três dias, uhum. em cinco dias, uhum. né, tem igreja que está oferecendo isso, Exatamente. né, trago a sua bênção rapidamente e ganhar o marido, a escritura mesmo fala que a mulher ganha o marido, não é falando, né. É, quando eu falo de limites, eu acredito assim, que quando chega num ponto, por exemplo, de violência física, Aí, aí a gente fala assim, para aí deu, assim, quando chega esse lugar que acabou toda a possibilidade ali de estar no mesmo espaço, até para segurança. Segurança, exato. É, eu acho que aí é um ponto, mas hoje realmente a gente vê algumas pessoas reclamando e elas existem assim, ah, pelo, pelo tom da voz, pelo, ah, não aguento isso ou aquilo especificamente. Então, o casamento, ele é uma cooperatividade, é um lugar de cumplicidade. E eu sempre, quando eu, nós nos casamos, meu marido e eu, eu sempre, a gente brincava algumas vezes, a gente falava assim, a gente é a mesma equipe, mesmo time, quando a gente às vezes sentia um ameaçado ou a outra parte, né, às vezes ele falava, amigo, amigo, <risos> né, a gente está junto nisso. E demorou assim, um tempo para aprender realmente essa dinâmica. E hoje nós celebramos 20 anos de casados, é legal. recentemente. E... A gente tem realmente aprendido isso, que um precisa, na verdade, ajudar o outro a ser melhor, né? a estar desempenhando melhor a sua função. E a submissão para a mulher é uma questão de função, é uma questão de entender o seu lugar né? em algo que Deus que idealizou. E Ele é perfeito, uhum. Ele sabe todas as coisas. Isso para o meu coração, né? quando eu me converti aos 15 anos, eu lembro que eu escutei e falei, Deus, por que o Senhor escolheu o homem para ser cabeça? Por quê? Uhum. A gente também é inteligente, a gente também é legal, a gente também sabe dar ordem. Eu, tem algumas mulheres que fazem isso muito melhor do que Com muitos certeza. homens que eu conheço. Uhum. Mas, na medida que eu fui conhecendo a Deus, eu fui entendendo que Ele era soberano, perfeito, que Ele não erra. E, com certeza, ele sabia a melhor forma de organizar uma família, né? E deu habilidades ao homem para estar nesse lugar de liderança e habilidades para a mulher, para ser esse suporte, né? Essa auxiliadora. Por isso que eu não consigo entender a submissão como esse lugar de se anular, sabe? De você ficar quietinha ou, sabe, fingir de morta ali para que o negócio ande. Porque eu acho que Deus realmente deu habilidades para que a mulher possa fazer esse contraponto. Agora, a palavra de Deus diz que a mulher sabe e edifica a casa. Uhum. Então, assim, às vezes a gente erra, sabe? A mulher é um ser que nem a gente se entende muitas vezes, né? É uma crise de hormônio, a gente é muito emocional. Mas Deus nos ajuda para que a gente cresça e possa, então, muitas vezes... Eu vejo, eu falo assim, glória a Deus que inventaram o GPS. Porque o homem não gosta nem de parar para pedir um, uma de direção. Uhum. Né? Eu me lembro de uma situação que eu e meu marido ficamos uma hora atrasados para um casamento e eu falava, vamos parar, vamos parar. Pedir ajuda. É, vamos perguntar. Ele, não, eu consigo. <risos> né? Então, às vezes, se não, né, não tem essa disposição nem para ouvir de um estranho, para ouvir a mulher, às vezes, realmente dá uma, compartilhar uma impressão, né? ou falar de qualquer coisa, para ah, ele é e, difícil. Olha, Kelly, eu tenho aprendido. Outro dia, eu estava eu, eu tava precisando, eu, eu ando de moto, né? e a família pressionando para que eu volte a andar de carro, então aceitei o conselho da família e fui comprar um carro. Ainda não comprei, mas eu, a gente viu um carro, tudo certinho, ano bom, quilometragem uhum. boa, tecnicamente perfeito, uhum. de uma pessoa que eu conheço. 
Aí fomos para casa, eu todo feliz, já sonhando com o carro. Minha esposa virou assim e falou, Cássio, não estou sentindo paz para comprar esse carro. Ai, que dor no meu coração. Porque uhum. quando ela fala, não estou sentindo paz, eu não preciso perguntar se é questão da quilometragem, se é a lataria, se é... Esse feeling né, uhum. que a mulher tem é batata, dá certo sempre. É, é uma das coisas que Deus colocou ali para funcionar nessa equipe. Né? Eu sempre, eu, assim, a gente aprende com os anos como funcionar realmente nesse time e o Luciano sempre fala... Eu vou ouvir. Também quando eu falo, eu tô sentindo, ele fala, eu vou escutar, porque senão eu vou ter que ouvir depois. E eu te disse. Eu te disse. <risos> é, então, é, realmente é, um, é uma equipe que, se a gente entende, né, realmente que Deus é soberano e que Ele é perfeito e que Ele fez a melhor forma, né, eu acho que nos ajuda a trabalhar a humildade do nosso coração. Sim, pra, pra gente se colocar nesse lugar, uhum. né, realmente a gente vai contra... Assim, a, o mundo pensa muito diferente. Né? Eu tenho parte da minha família mulheres incríveis, mulheres fortíssimas. A minha avó é uma italianona, das uhum. frases, assim, que ficou viúva muito cedo, criou uhum. seis mulheres. Criou todas as mulheres assim, muito fortes, a muito nona. decididas. <risos> é. E elas têm assim, uma linha que, quando eu me converti, eu tive que realmente procurar referenciais, porque a minha mãe, nós nos convertemos juntas, assim, é e ela também tinha essa dificuldade de achar um ponto, porque elas sempre foram assim, mulheres muito fortes. E o meu pai, ele era um homem mais tranquilão, então a minha mãe exerceu esse lugar de controle assim, bem facinho. Né? E ao se converter, ela precisou recuar um pouquinho e dar esse lugar de, de liderança que cabia ao meu pai. Então foi um exercício que eu pude aprender um pouquinho dessa prática, mas logo me casei e sempre procurei referenciais. Então eu tenho aprendido com algumas mulheres mais velhas uhum. que existe uma forma de você realmente poder cooperar com seu marido, sabe? Colocando aquilo que você sente, aquilo que você pensa, a tua inteligência, a tua forma de, de ler o mundo, né? De uma forma que não vá agredir né? ou nem desrespeitar, né? Porque o marido, ele tem esse, essa necessidade de se sentir respeitado, claro. assim como nós mulheres temos essa necessidade de se sentir amada, Sim. né? É, são coisas peculiares, assim, né? de cada parte. Então, eu, eu tenho olhado assim algumas mulheres que dizem, olha, eu sugiro isso, uhum. né, eu gostaria de acrescentar esse detalhe, são coisas tão pequenas, como colocar, mas são né? detalhes que fazem a diferença, uhum. né. O okay, Kelly, a, a, a da Bíblia, quando aparecem os dons, uhum. né, nós temos a, três listas, assim, muito importantes, Efésios, Romanos e Coríntios, né, uhum. Na, numa das listas aparece lá o, os dons, né, é ensinar, profetizar e tudo, e aparece o dom de presidência, uhum. dom de liderança. A mulher não tem dom de liderança? Como eu falei anteriormente, tem algumas que são muito boas para liderar. Eu acho que capacidade, habilidade, não muda a questão de você entender o teu lugar, entende? Eu acho que a mulher com certeza tem. E a gente tem visto algumas mulheres aí darem olé, assim presidindo empresas, tomando lugares que antigamente, né, as mulheres uhum. né, do Velho Testamento acho que nem sonhariam assim que elas poderiam chegar tão longe como tem chegado as mulheres. Então, com certeza tem. Só que o fato de ter não significa que você pode usar, é, assim, eu, eu acredito que as mulheres podem governar, mas quando se trata, por exemplo, de um ministério, eu não acredito em mulheres que, por exemplo, governando seus próprios maridos. Vamos dizer é isso assim. que eu ia perguntar. É, eu não acredito nisso. Porque eu você, acredito você que... é casada com um pastor, você é pastora Sim. e o seu marido pastor. Mas ah, ah, é, mulheres, por exemplo, várias estão assistindo a gente aqui agora, que são ah, crentes, o marido até é crente, mas é aquele crente, o marido, que gosta de ficar no banco da igreja, e ela é aquela mulher de frente. Como fazer para administrar isso, Kelly? Eu acho que o reino de Deus, ele é tão dinâmico, ele tem tanto lugar de você poder atuar. E, então, eu acho que quando, a nível de estruturação, eu não creio que uma mulher possa estar no lugar aonde ela vai estar liderando o seu marido. Então, ela dribla com isso, podendo colocar os seus dons em ação. Então, existe tantos, eu vejo assim, às vezes as pessoas ficam presas só no trabalho, dentro de uma, de uma igreja, mas assim, existem hospitais, existem creches, existem tantos lugares de pessoas que precisam de um toque, de uma demonstração de amor. Então, eu tenho encorajado as pessoas, segundo os seus dons, os seus talentos, a colocarem esse amor de Deus em ação, a fazerem realmente o teu ministério, porque ministério é serviço, né? E serviço para Deus você tem, o campo é enorme. É, então, a nível estrutural, eu sempre falo, sabe, se Deus opera o querer e o realizar. Então, se tem aquela questão de liderança tão forte, às vezes tem um tempo para poder fazer isso juntamente com, né, enquanto às vezes a outra parte está sendo moldada ou preparada. Às vezes é uma questão de esperar realmente. Um né? tempo certo. Um tempo. Agora tem uns casos que demoram tanto que eu sei que é, é um sofrimento 
para algumas mulheres esperarem anos para verem os seus maridos ressurgirem do meio das cinzas, assim. Mas eu falo, o casamento, assim, principalmente aqui na nossa cultura, não é imposto. Né? Muitas mulheres elas estão pagando um preço de uma escolha lá de trás também. Né? Algumas, algumas outras desdobramentos, a vida nem sempre é tão certinha, às vezes parecia que ia dar tudo certo, eu vejo casamentos que aconteceram assim, com pessoas que se conheceram em seminários e depois em algum momento o negócio muda, então não é uma equação assim tão, né, tão exata, a, a vida ela é cheia de surpresas, mas eu acho que os princípios não podem, eles não se moldam né, conforme a, assim, as histórias mudam, se tem mais drama, mais comédia, os princípios eles são os mesmos e a gente precisa, né, não pode adaptar eles, a gente tem que se sujeitar aos princípios e não adaptá-los à nossa realidade. À nossa realidade. É, dentre os ministérios que as mulheres têm exercido nas igrejas, uh, quais os ministérios que você, você entende que são mais é, adequados ao bom desempenho dessas características que são próprias da mulher e que, hum. obviamente, os homens não as têm? Que, que áreas? Porque normalmente ah, olha... vai para louvor e adoração. Sim. É? Eu, eu vejo assim, que as pessoas, elas recebem dons. Que eu tenho dois filhos e eu vejo desde pequeno eles mostrando esses dons em ação. Então, é a Lissa e o... E o Israel. Lissa e Israel. É, Israel. Israel já está com 17 anos, Lissa com 14. E eles têm crescido né, mostrando realmente as suas individualidades e... Eu acho que cada pessoa tem que ver qual é a sua facilidade, sabe? Tem pessoas que são ótimas com outras pessoas, elas têm o dom de ouvir, porque isso é um dom, assim, sabe? Aquela paciência, então eu falo, olha, você poderia fazer visitas a um asilo, eles amam contar histórias e quantas vezes ficam esquecidos lá, sabe? Ah, eu tenho um dom com artes, vamos trabalhar na parte, sabe, de comunicação, vamos trabalhar, e mulheres fazem isso também, né? Algumas pessoas que gostam de crianças, a gente tem muitos homens trabalhando lá no Ministério Infantil, mas, assim, as mulheres, às vezes, elas tem esse coração mais maternal, com os bebês, então tem área de atuação. Aliás, eu, eu acho muito amplo, sabe? Eu vejo, tenho visto hoje mulheres se levantarem como missionárias, né? tem algumas mulheres que não casaram, que ficam ali, às vezes, uma vida lamentando não casamento. E eu acho assim, tem tanta coisa que se pode fazer, sabe? Então, assim, às vezes você tem um coração, tem vontade de conhecer o mundo, sai, sabe, com a Bíblia, com a vontade e prega, sabe? Deus sempre, quando a gente tem um coração para Deus, eu, eu acho assim, as oportunidades são infinitas. E uhum. eu acho que você tem que prestar atenção àquilo que você tem para oferecer, sabe? E na igreja tem muitas áreas que cabem, a parte social, a parte de oferecer comida para quem tem fome, Sabe, a minha avó tinha o um Ministério dos Potinhos. Potinhos? Eu, é, eu descobri depois que ela morreu. Eu achei super interessante porque a minha avó se converteu já mais velha. E eu ficava pensando, ah, ela é uma mulher incrível, eu já admirava tanto, amava tanto. Eu falei, mas eu, como será que... O que será que ela vai apresentar de frutos? Eu, eu chegava a questionar, porque estava morando em outra cidade. Quando no velório dela, as pessoas chegaram e falaram, olha, eu estou aqui. Tinha muita gente. Eu levei um susto, eu falei, gente, eu sabia que a minha avó era uma mulher demais. Eu era super fã dela, mas... O que, que essa gente aqui toda, né? E eu comecei a perguntar, ah, de onde você conhecia a minha avó? Ela falou assim, olha, um dia eu estava acamada, eu morava longe da casa da tua avó, ela fez uma sopa, pôs num potinho. Olha que lindo. E levou para mim. A outra falou, olha, eu fiquei meses muito doente, sua avó veio trazer vários dias para mim comida. A outra, olha, eu estava trabalhando, estava tão triste, a sua avó fez um bolo que ela soube que eu gostava, pôs um bilhetinho e trouxe para mim, então era o Ministério do Potinho. Que eu vi coisa. muitas histórias naquela tarde, me emocionei de saber que ela achou um lugar com os dons que ela tinha de cozinhar, que todo mundo, a mesa dela era sempre cheia, os netos se empurravam na cadeira, tipo, agora é minha vez, eu que quero ficar aqui na mesa da avó cozinhando com ela, porque ela tinha esse talento mesmo. É a nona, a italiana? É, a italianona. E... Aí ela serviu a Deus com isso. E eu pude entender aquele dia, eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, a minha avó tem frutos. E muitas pessoas foram atraídas, inclusive, para o Senhor, por esse amor que ela demonstrou, usando os talentos que ela tinha, né? Assim, em mãos, o que ela tinha. Agora, a, a igreja não, não consegue viver num ambiente hermeticamente fechado, sem influência do mundo. Não tem uhum. jeito. Uhum. Né? A, a... E a gente percebe que algumas questões... É, sociais acabam impactando na igreja. Uhum. Será que a questão das mulheres estarem assumindo o ministério de frente, de pregação, de pastoreio, é um reflexo do mundo ou é um despertar do Espírito Santo? Como você entende isso? Eu acho que é um despertar. E a gente tem que achar o ponto de equilíbrio, porque assim, eu não, a gente não pode sair correndo para fazer algumas funções abrindo mão de outras. Sim. Então, assim, eu vejo que há momentos na vida da mulher que ela está muito liberada. Eu conheço algumas senhoras que hoje têm feito um trabalho, assim, de poder viajar e estar tá liberada, às vezes, fazendo isso junto com os seus esposos, que eu acho maravilhoso. A própria Larry, uh, o Larry, 
Titus e a Deb, que têm vindo algumas vezes até aqui, são um casal assim, apaixonante, com uma vivência madura, tanta coisa para compartilhar. E eu acho assim que ela faz muito bem, sabe, de estar tá fazendo. Agora, tem alguns momentos da vida dos filhos pequenos, né? Às vezes, aquela parte das logísticas de filhos e escola e tudo, que a presença da mãe ali... É essencial, né? Essencial. Então, eu acho que tem que discernir só um momento. Então, eu acho assim, a mulher na igreja, ela é muito importante. Eu vejo assim, como muitas vezes, quando, por exemplo, como ao lado do meu marido, como pastor, num aconselhamento, né, eu pude ser tipo, muito importante, porque eu falo assim, tipo, não é isso que ela tá querendo dizer, sabe? Aqueles toques, assim, tipo, é, às vezes o homem, né, com aquela dificuldade de ouvir, Escuta, uma... uhum. então, é super imp... a, a mulher precisa estar lá, não tem só como os homens estarem pastoreando, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que é um despertar, sim, eu acho que a mulher pode fazer, mas ela tem que ter esse bom senso para ver o que que tá, se ela, não adianta ela ganhar o mundo e realmente perder a casa, eu acho que é isso que ela tem que saber avaliar, cada estação da sua vida. Uhum. Né? Eu acho que em todas elas, a gente não pode ficar esper... A gente tem que trabalhar para Deus o tempo todo. Isso, a gente acredita que isso é uma forma de nós mostrarmos amor a Deus. Uhum. Sabe? A nossa forma de amar ao Senhor é trabalhar para Ele. Só que tem medidas. Eu tenho visto algumas mulheres que estão tomando esse lugar e aí elas abandonam os seus filhos. Né? Elas deixam algumas coisas para trás que não teria. Né? Não... não, não... Não funciona. O Kelly, é, eu, alguma coisa, algo que tem me incomodado muito nos últimos anos na igreja é que eu tenho percebido que é, na, na nossa cultura existe o, o, o jeito de ser homem, o jeito de ser mulher, que é culturalmente determinado. Trajes, comportamentos, o jeito que você cruza a perna, o jeito que você senta, o jeito que você está sentada, por exemplo, é um jeito que na nossa cultura é um jeito mais feminino. Uhum. O homem senta na nossa cultura com a perna de um jeito. Bom, a uh, Falo isso porque tem me incomodado que alguns ministérios, por exemplo, eu vejo homens entrando em alguns ministérios e uh, entram com jeito feminino, estou dizendo culturalmente falando, não estou falando de sexualidade, estou dizendo jeitão, o jeito uhum. mais feminino, mais doce, mais delicado para certos ministérios. E, por outro lado, vejo algumas mulheres assumindo ministérios também, normalmente são ministérios de frente, às vezes são, sobretudo da pregação, e mulheres com o gestual masculino, é, é, uma, 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 uma fronte mais firme, mais, mais é, sisuda. Ah, será que está havendo uma masculinização das mulheres na igreja e uma feminilização dos homens? Eu, tenho, eu sou uma pessoa bastante observadora, assim. às vezes eu fico tentando fazer, entender algumas... Eu também consigo ver o que você está falando, eu vejo isso acontecendo. E algumas vezes eu tenho me aproximado perto de algumas mulheres que eu acho mais forte, porque eu sou bem o estilo mulher mais mariquinha. Eu falei que eu tive... Eu, eu nasci assim, eu me emociono se tem um string, assim, no final de um filme eu já começo, a, as lágrimas já somam, a minha lá, voz... Lá Curitiba é chama toda... manteiga derretida? Que chama... Manteiga derretida. É, eu, sou, manteiga... eu sou mais ou menos desse time, assim. Você chora em comercial de, de margarina. É, me emociono, seguro, acho lindo o comercial de margarina sempre, tão feliz, tão colorido. E eu sou mais dessa linha. Mas eu vejo que algumas mulheres, às vezes, elas vêm de uma história muito difícil. Né? Então, eu acho que a gente não pode entrar muito nesse lugar, a, a gente não consegue só ler e saber exatamente. Eu acho que existe uma pressão, porque parece que quando você fala mais doce, ou você fala mais baixinho, ou mais educadinho, às vezes não te escutam. Não te ouvem, é verdade. Então, às vezes, a, a própria imposição, tipo, você precisa fazer funcionar, e você pede uma vez, por favor, olha lá, atenção, aí você fala, gente! Ah! Aí todo mundo ouviu, você fala, agora funciona, vou repetir. Aí eu lembro que quando eu fiz, uma, eu sou pedagoga, e quando eu estava fazendo magistério, uma professora chegou e falou assim, eu vou te dar, vou dar para vocês hoje uma regra de ouro. Quando vocês entrarem numa sala, não mostre os dentes. Você precisa impor respeito primeiramente, aí depois, com o tempo, que você, aí você se solta e tá brinca. E eu vejo que muitas pastoras, elas estão chegando nesse lugar, elas não mostram os dentes, porque já apanharam bastante, já tiveram que... Então eu vejo que às vezes também é fruto, sabe, de toda uma escola. A gente vem disso assim, conforme a região do país, você se sente mais forte. Eu já passei em algumas igrejas no Nordeste... Né? E conversando com os pastores, eu falava assim, gente, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, sabe? Mulher minha não dirige, mulher minha não faz isso, mulher minha falou, oh, Jesus, essa mulher é dele, ajuda essa mulher é dele, Senhor, <risos> sabe? Assim, então, assim, diferente do que a gente, né, do contexto até que a gente está. Então, às vezes, essa mulher, né, desse marido, que às vezes, quando ela consegue um espacinho, ela faz o que ela, assim, às vezes, ela se esforça para adequar no molde que ela acha que vai ser funcional. É por isso que eu acho que algumas pastoras acabam desenvolvendo esse lado mais, mais mostrando Bruto. mais força, mais brutão, para poder ter um espaço de poder fazer funcionar. 
né? É difícil quando você... Eu, hoje eu, assim, eu tomo conta mais do Ministério Infantil, né? E meu marido, devido a todas as responsabilidades, ele não pode estar comigo exatamente fazendo ali o trabalho que eu já desempenho mais, assim, ali nesse setor. Mas eu também queria que tivessem homens Sim. ali. Né? Então, assim, eu fui chamando alguns irmãos e eu falei, falei, gente, eu vou precisar de força masculina. Porque eles falam assim, mas quem tá lá? É só uma mulher? Então, tipo assim, é como... Eu falei, gente, é para Deus. É para sabe, as crianças terem um referencial de homem. Então, eu comecei a explicar, Deus chegava, já falava assim, já não chegava, ah, vamos lá. Eu já falei, é o seguinte, existe um departamento aqui da igreja. <risos> então, eu mudei até o meu jeito, uhum. porque com as mulheres eu chegava, gente, vamos, Por favor. vamos, uhum. olha, é tão legal. Eu vou, a gente... E para os homens falar, é o seguinte, tem isso. E você, você vai querer, sabe, vai dar uma resposta para Deus ou você vai ficar para sempre esquentando o banco da igreja? Uhum. Tipo, mas não é muito o meu perfil fazer isso. Mas eu comecei a ganhar vários voluntários masculinos, entendeu? Nessa abordagem. Com essa abordagem mais, assim, grotesca. Uhum. <risos> Kelly, uh, nós estamos na reta final aqui do, do nosso bate-papo. Uh, duas dicas aí, né? Eu poderia pedir dez, mas nós temos pouco tempo. Duas dicas, então para as nossas queridas telespectadoras que estão assistindo e que são cristãs, né, que querem agradar a Deus no seu casamento. Duas dicas áureas aí para ter sucesso no seu casamento, no seu ministério. Primeira dica, entender que submissão não está não ligado com a questão de valor. Né? O fato de você submeter não, você não vai demonstrar menos valor. O teu apreço para com Deus, o teu valor, mesmo o sangue que foi derramado para com os homens, foi derramado para com as mulheres. Né? Fomos comprados pela mesma moeda. Então, eu acho que isso é uma boa dica. Entenda isso né? e mergulha no princípio. Né? Foi Deus que instituiu que fosse assim. A segunda dica, sabe, quando tiver muito, muito difícil de estar nesse lugar, Vai para o joelho, sabe? Porque eu tenho aprendido que tanto para um homem amar sua esposa como Cristo amou a igreja, que é aquele amor, sabe, sacrificial, como para a mulher se submeter, sabe, precisa ter um coração humilde. Então vai para o joelho, sonda lá e aí vai, Deus vai dar graça para poder desempenhar esse lugar e ter sucesso. Caminhar de joelho, né, Kelly? É. O, o, o site é rovalho.com, né? O, o ministério de vocês, isso é isso mesmo. que chama-se? Orvalho.com. Lá vocês têm o que no, no site? Temos muitas mensagens, vídeo, áudio, textos de estudo bíblico de vários pastores né, que têm caminhado perto da gente. Tem uma infinidade lá de livros gratuitos, as mensagens são grátis, pode baixar, ouvir. Temos também agora o aplicativo ah. para Android, para da Apple Store, também pode baixar e tudo de graça. Lá muito, muita Orvalho. coisa para estudar. Orvalho.com. Oh, sensacional. Kelly, muito obrigado, querida. Foi excelente o nosso bate-papo. Que Deus continue te abençoando, Amém. assim como seu marido, seus filhos lá em Curitiba. E pelo Brasil, sei que você está andando aí para cima e embaixo do nosso país, viu? Amém. Obrigado, querida. Obrigada pela oportunidade. Amei estar aqui. Eu quero agradecer também muito a você que acompanhou o bate-papo com a Kelly Subirá né, e dizer que você é abençoado quando está sintonizado aqui na Rede Super. Continue acompanhando nossa programação, que foi feita para abençoar sua vida e a vida da sua família. Continue na Rede Super, sempre inspirando você. Te aguardo nos próximos programas Mente Aberta, ok? Deus te abençoe. Até mais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.